మోడల్ వన్ మోడల్ వన్లో అనలిటికల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనలిటికల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మోడల్ వన్లో ఆల్రెడీ జనరల్ డైరెక్షన్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తున్నాను ఒకసారి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రైట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక పట్టణంలో ఒక పట్టణంలో ఒక దగ్గర ఒక పట్టణంలో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఒక పట్టణంలో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది పట్టణంలో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది రైట్ ఫుల్ స్టాఫ్ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ఫుల్ స్టాఫ్ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది బస్ స్టాండ్ నుండి బస్ స్టాండ్ నుండి బస్ స్టాండ్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది రైట్ ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది ఇది క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఒక పట్టణంలో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది బస్ స్టాండ్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది అన్నాడు రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే ఇట్లా డాటా ఇస్తాడు డాటా ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పోలీస్ స్టేషన్ నుండి క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి పోలీస్ స్టేషన్ నుండి పోలీస్ స్టేషన్ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్ ఏ దిశలో ఉన్నది ఏ దిశలో ఉన్నది ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ నుండి పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఎంత దూరంలో ఉన్నది నెక్స్ట్ మూడవ క్వశ్చన్ ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ బస్ స్టాండ్కి బస్ స్టాండ్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఎంత దూరంలో ఉన్నది సో ఇట్లా మూడు క్వశ్చన్స్ అండి ఒకసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఒక పట్టణంలో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది బస్ స్టాండ్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది అని ఉంది ఇక్కడ రైట్ ఇది డాటా ఇచ్చాడు డాటా ఇచ్చిన తర్వాత ఈ డాటాకి సంబంధించి మనకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనం ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఈ డాటాని అనుసరించి ఈ డాటాని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒకటి నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అని ఉంటుంది ఆ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ డా డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటిది అని అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక పట్టణంలో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఒక టౌన్ అనుకుంటే ఈ టౌన్లో ఒక దగ్గర వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది అనుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాటర్ ట్యాంక్ అనుకోండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అని అంటే ఈ వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి ఎన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఎయిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ ఏమంటున్నాడు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అన్నాడు కానీ అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నది మనకు చెప్పలేదు కాబట్టి మనం దీనికి నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేము ఎందుకనంటే ఎయిట్ డైరెక్షన్స్లో అది ఎటు టూ కిలోమీటర్స్ అన్నది మనకు తెలియదు లాజిక్ అర్థమవుతుందా 
వాటర్ ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నది అని అంటే సో ఇక్కడి నుంచి మనకి ఇట్లా ఎయిట్ డైరెక్షన్స్ వస్తాయి సో ఎయిట్ డైరెక్షన్స్లో ఎటు సైడ్ టూ కిలోమీటర్స్ అన్నది మనకు ఎ క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదు సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేయలేము ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు చూడండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది మళ్ళీ ఎటు టూ కిలోమీటర్స్ అనేది కూడా మనకు తెలియదు కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం టూ కిలోమీటర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి బస్ స్టాండ్ నుండి టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఎర్రవేల్ ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది అన్నాం ఓకే ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఉంది మరి ఎటు సైడ్ అన్నది కూడా మనకు తెలియదు కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం ఎన్ని కిలోమీటర్లు టూ కిలోమీటర్స్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఇట్లా ఇచ్చి స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏ దిశలో ఉన్నదో అక్కడ ఇవ్వనప్పుడు దానికి మీరు ఆన్సర్ ఏంటిది అని అంటే నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేము అనేది ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు చూడండి పోలీస్ స్టేషన్ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ ఏ దిశలో ఉన్నది ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పలేము ఎందుకంటే అక్కడ ఏ డైరెక్షన్ అనేది మనకు క్లియర్గా తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చెప్పలేము అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది ఆన్సర్ చెప్పలేము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ బస్ స్టాండ్ నుండి పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది బస్ స్టాండ్ నుండి పోలీస్ స్టేషన్ చూడండి ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది రైట్ మీరు లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేయండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి బస్ స్టాండ్ నుండి పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఆన్సర్ ఇప్పుడు దానికి ఏమిస్తారు ఆన్సర్ ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూడండి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు చెప్పలేం కాదు రైట్ క్వశ్చన్ చదవండి అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్లు ఇది వాటర్ ట్యాంక్ ఎట్ సైడ్ టూ కిలోమీటర్స్ మనకు తెలియదు కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం ఎన్ని కిలోమీటర్లు టూ కిలోమీటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇటు అనుకున్నాను అనుకున్నాను కంపల్సరీ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అనుకున్నాను ఎయిట్ డైరెక్షన్లో మీరు ఎయిట్ సైడ్ అయినా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లేదు దూరంలో ఇగో ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది బస్ స్టాండ్ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ ఉంది వాటర్ ట్యాంక్ నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా బస్ స్టాండ్ ఉంది అంటే మేబీ ఛాన్స్ ఇటు సైడ్ అయినా బస్ స్టాండ్ ఉండొచ్చు టూ కిలోమీటర్స్లో ఓకే ఇట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు ఇట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు ఇట్ సైడ్ అయినా ఉండొచ్చు పోలీస్ స్టేషన్ సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు పోలీస్ స్టేషన్ సైడ్ కూడా టూ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉండొచ్చు ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ ఉండొచ్చు మేబీ చెప్పలేము ఛాన్సెస్ ఎటు అయినా ఉండొచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఏమన్నాడు లాస్ట్కి బస్ స్టాండ్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్కి మనకు ఆన్సర్ కావాలి అని అంటే మేబీ పాసిబిలిటీస్ ఇట్లా ఉంటాయి పోలీస్ స్టేషన్ ఎటైనా ఉండొచ్చు బస్ స్టాండ్ నుంచి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ నుండి బస్ స్టాండ్ టూ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఎటైనా ఉండొచ్చు ఓకే ఒకవేళ పోలీస్ స్టేషన్ ఇటు ఉండి బస్ స్టాండ్ ఇటు ఉండొచ్చు డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి మనకు పాసిబిలిటీ ఆన్సర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మీరు చూడండి ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈ బస్ స్టాండ్ కనుక ఇటు సైడే ఉంటే ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరే ఉన్నది పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటిది అని అంటే ఒకవేళ ఈ వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి బస్ స్టాండ్ అనేది ఇటుగానే ఇటుగానే ఇట్లా ఉంటే ఓకే అప్పుడు బస్ స్టాండ్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కి డిస్టెన్స్ పోవాలి అని అంటే ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది మనకి ఇట్లా డైరెక్ట్ రూట్ లేదు వాటర్ బస్ స్టాండ్ నుంచి డైరెక్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కు లేదు ఇక్కడ మీరు పైతాగరాస్ వాడకండి ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అని ఇక్కడ వేయకండి ఓకే ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు ఉందనుకో టూ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ టూ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ ఇటు వచ్చింది అనుకోండి ఇది ఎన్ని కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్స్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఇటు వచ్చిన టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఇటు వచ్చిన టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఇటు వచ్చిన టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ సేమ్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఓకే ఇటు వచ్
ఏది కాదు అనేది ఉంటుంది అక్కడ ఆన్సర్ ఓకేనా అది క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం టూ టూ మనల్ని థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉందా రైట్ ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ బస్ స్టాండ్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నది బస్ స్టాండ్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరం లేముంది ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి ఈడిఆర్ ట్రస్ట్ బస్ స్టాండ్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఇప్పుడు టూ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా ఏంటిది ఇప్పుడు టూ కిలోమీటర్స్ ఆన్సర్ అవుతుంది థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్స్ ఆన్సర్ ఓకే సో అది నోట్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ అది రైట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓకే ఒక పట్టణంలో ఒక పట్టణంలో ఒక పట్టణంలో బస్ స్టాండ్ ఒక పట్టణంలో బస్ స్టాండ్ కలదు కలదు అంటే ఉన్నది అన్నట్టు అక్కడ ఒక పట్టణంలో బస్ స్టాండ్ కలదు బస్ స్టాండ్ నుండి బస్ స్టాండ్ నుండి తూర్పునకు ఇగో ఇట్లా డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తాడు క్లియర్గా బస్ స్టాండ్ నుండి తూర్పునకి రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో బస్ స్టాండ్ నుండి తూర్పునకు రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కాలేజ్ ఉన్నది ఒక కాలేజ్ కాలేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ పాయింట్ కాలేజ్ నుండి కాలేజ్ నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కాలేజ్ నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో పడమరకు 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 పోస్ట్ ఆఫీస్ కలదు ఈ రెండు పాయింట్ ఐదుని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ చేయండి కాలేజ్ నుంచి మూడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి ఇక్కడ మూడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో పడమరకు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్నది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్నది నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి ఉత్తరమునకు పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి ఉత్తరమునకు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి ఉత్తరంనకు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో సినిమా థియేటర్ కలదు సినిమా థియేటర్ కలదు ఇది డాటా ఒక పట్టణంలో బస్ స్టాండ్ కలదు బస్ స్టాండ్ నుంచి తూర్పునకి రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కాలేజ్ ఉంది కాలేజ్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో పడమరకు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్నది పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి ఉత్తరంనకు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో సినిమా థియేటర్ ఉన్నది సినిమా థియేటర్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సినిమా థియేటర్ నుండి సినిమా థియేటర్ నుండి కాలేజ్ ఏ దిశలో ఉన్నది సో ఏ దిశలో ఉన్నది నెక్స్ట్ రెండవ క్వశ్చన్ రెండవ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది అంటే బస్ స్టాండ్ నుండి బస్ స్టాండ్ నుండి పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఎదురుగా ఉన్న దిశ ఏమిటి ఎదురుగా ఉన్న దిశ ఏమిటి ఎదురుగా ఉన్న దిశ ఏమిటి మూడవ క్వశ్చన్ రైట్ కాలేజ్ నుండి కాలేజ్ నుండి సినిమా థియేటర్ ఏ దిశలో కలదు సినిమా థియేటర్ సినిమా థియేటర్ నుండి కాలేజ్ ఏ దిశలో కలదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి కాలేజ్ నుండి సినిమా థియేటర్ ఏ దిశలో కలదు ఏ దిశలో కలదు ఓకే ఏ దిశలో కలదు ఇవి క్వశ్చన్స్ ఓకే డయాగ్రామ్ అది ఒకటి ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి నేను డ్రా చేస్తుంటాను మీరు కూడా డ్రా చేయండి 
ओके सैमलटेनियस्ट को जाग्रत अबजर्व चैंती डैरे डयाग्रम इंपारटे आ डरे डयाग्रम रेप क्वेश्चन पेपर में क्लियर का अभी बिटू रास डैरे डयाग्रम दी इन डयाग्रम ड्रा चुनाव और पटण बस स्टाट इगो नव दिश द बस स्टा इध बस स्टा अ बस स्टा ना तूर्न की रेट किमीटर् दूर में कॉलेज इगो तूर्प इधी टू पाइंट फाइव किस टू पाइंट फाइव किस दूर में इक इन कॉलेज इगो सीएलजी असा कॉलेज कॉलेज नीचे मूड पाइंट ईद कि दूर में पड़मर की इगो इटू इध आल टू पाइंट फाइव टू पाइंट फाइव नीचे इट किमीटर दी Now this is one kilometer. Until distance, which is, for example, this is 3.5 kilometers. The distance is 3.5 kilometers. So, today, college, nunchi, padamara ki, ito padamara, padamara ki, mudu point ay di kilometer lo. Already 2.5 kilometers. Next, ito one kilometer. Now 3.5 kilometers. 3.5 kilometers. Dura dura mlo. Ito de mundi post office mundi. College nunchi mudu point ay di kilometer. Dura mlo post office mundi. पोस्टाफी उत्तरा पोस्टाफी उत्तरा मूड कि दूर में इगो इध मूड कि इला थ्री किस ड्रा चेदी इध थ्री किस इक मूड कि दूर में वे अंत इगो इधम थिटर उड़ा सीटी अन राशा सिम थिटर उदी डयाग्रम इधन थ्री किस इध थ्री पाइंट फाइव किस इध टू पाइंट फाइव किस रईट डिस्टेंस मन को डयाग्रम इगो इला उ रईट इपड़ी क्वेश्चन वे अंत फस्ट क्वेश्चन सिम थिटर ना कॉलेज ये दिशा उगो इधम थिटर कॉलेज इकड़ उ थिटर नीचे इन कॉलेज ये दिशा उगो मन का रिक्वर्ड पोजिशन वे अंटे सिम थिटर नीचे कॉलेज ये दिशा उदी मन का फस्ट क्वेश्चन इधी फस्ट क्वेश्चन इगो इक उ रईट इपू थिटर नीचे कॉलेज ये दिशा उशा वायव्य नैरुति इदे रईट इगो आग्नेय आग्नेय आसर इंकोटे सौत् ईस्ट सौत् ईस्ट तेल नोटेक लेदे इंग्ली नोटी इधी फस्ट क्वेश्चन की आंसर इक फस्ट क्वेश्चन की आंसर वे आग्नेय आग्नेय नैक्स्ट रेडव क्वेश्चन बस स्टा ना पोस्टाफी की एर दिश एमटी बस स्टा ना पोस्टाफी इन मन बस स्टा ना पोस्टाफी चूड़ी अंत बस स्टा ना पोस्टाफी चूस्ते पोस्टाफी अने बस स्टा ना ये डैरे मन की पड़मर इपड़ी बस स्टा इप्ड नीन बस स्टा दगर उ बस स्टा ना पोस्टाफी चूड़ी बस स्टा ना पोस्टाफी चूस्ना इप्ड ना पोस्टाफी कदी पोस्टाफी अड़क वेलमन बस स्टा ना पोस्टाफी की चू चूँ चूस्ते पोस्टाफी की एर उ दिश पोस्टाफी की एर बस स्टा ना पोस्टाफी ये दिशा उड़मर पड़मर के एर उ दिश तूर्प ओके पड़मर दिखना उ दिश का पोस्टाफी दिखना उ दिश का बस स्टा ना पोस्टाफी की एर उ दिश बस स्टा ना पोस्टाफी वो पड़मर उ पड़मर की एर उ दिश अं आसर एड़ा तूर्प काबी मूडो क्वेश्चन की आंसर एड़ा सर रेडो क्वेश्चन की आंसर तूर्प तूर्प नोटी मल्ल चुप्तना क्लियर का विनि बस स्टा ना पोस्टाफी की एर उ दिश एमटी इगो इध बस स्टा नव दिश प्ले इपड़ ने बस स्टा बस स्टा ना पोस्टाफी अन पड़मर उ पोस्टाफी दिशक एर उ दिश अर्धम काबटे तूर्प काबू तूर्पन तरवा मूडव क्वेश्चन कॉलेज ना सिम थिटर ए दिशा उ वायुव्यम रईट वायुव्यम कदा सो इक वायुव्यम रास्को इक वायुव्यम रईट कॉलेज ना सिम थिटर ए दिशा उगो कॉलेज नीचे चूस्ते इगो सिम थिटर उ इकड रेडो क्वेश्चन मल मूडो क्वेश्चन मूडो क्वेश्चन को डिफरेंट दी आजिट आग्नेय के आजिटे वायुव्यम ईशा की आजिटे नैरुति रईट इक वायुव्यम वायुव्यम अंत दीन रास्ते इक नारत् वेस्ट नारत् वेस्ट अने आसर् 
మొత్తం ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన అన్ని అనలిటికల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్సే చేయాలి డైరెక్షన్ టెస్ట్లో ఓకే రైట్ ఇది మనకు ఫస్ట్ మోడల్ బిట్స్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ మోడల్కి వెళ్దాం సెకండ్ మోడల్లో జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓల్డ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ ఇప్పుడు మోడల్ టూ మోడల్ వన్లో టూ కేటగిరీస్ అయిపోయింది ఒకటేమో డైరెక్ట్ డైరెక్షన్స్ని బేస్ చేసుకున్నాడు ఈ క్వశ్చన్స్ తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి అనలిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఈ అనలిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో మనల్ని మేజర్గా అడిగే పాయింట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒకటి క్లాక్ క్లాక్ని బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు నెక్స్ట్ వాటర్ని బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు ఇక ఇట్లా పేరాగ్రాఫ్ వైజ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు ఒక టౌన్ తీసుకొని ఈ టౌన్లో ఇట్లా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఇలా ఉంది అని అట్లాంటి పాయింట్స్ రేజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే డైరెక్షన్ టెస్ట్లో సెకండ్ మోడల్ సెకండ్ మోడల్ నోట్ చేసుకోండి అక్కడ రైట్ ఇది ఓల్డ్ స్టైల్ మోడల్ ఇది కామన్గా ఉండే మోడల్స్ సెకండ్ మోడల్ రైట్ ఇక్కడ సెకండ్ మోడల్లో వచ్చేసి సెకండ్ మోడల్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో బిట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సెకండ్ మోడల్లో మోడల్ టూ రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇగో సెకండ్ మోడల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్షన్ టెస్ట్లో సెకండ్ మోడల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి తూర్పునకు ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి తూర్పునకి మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఒక వ్యక్తి తూర్పునకు మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తన ఎడమ వైపునకు తిరిగి తన ఎడమ వైపునకు తిరిగి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించి మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ప్రయాణించి గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నాడు గమ్యస్థానం చేరుకున్నాడు రైట్ అని ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రారంభ స్థానం నుండి ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్యస్థానము ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్యస్థానము ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రారంభ స్థానం నుండి ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్యస్థానము ఏ దిశలో ఉన్నది ఏ దిశలో ఉన్నది నెక్స్ట్ మూడవ క్వశ్చన్ గమ్యస్థానం నుండి గమ్యస్థానం నుండి గమ్యస్థానం నుండి ప్రారంభ స్థానము ప్రారంభ స్థానము నిలువుగా ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఎంత దూరంలో ఉన్నది నెక్స్ట్ నాలుగవ క్వశ్చన్ గమ్యస్థానం నుండి ప్రారంభ స్థానం అడ్డుగా ఎంత దూరంలో ఉన్నది అంటే అడ్డుగా అంటే అడ్డు వరుసగా అడ్డుగా అంటే రోస్ రో డిస్టెన్స్ అంటారు అడ్డుగా ఎంత దూరంలో ఉంది మనకు రో డిస్టెన్స్ కాలం డిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది ఎంత దూరంలో ఉన్నది గమ్యస్థానం నుండి ప్రారంభ స్థానం నిలువుగా ఎంత దూరంలో ఉంది నిలువుగా అని అని అంటే దీన్ని వర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటాం ఇది వర్టికల్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది అడ్డుగా అని అంటే ఇది రో డిస్టెన్స్ అవుతుంది ఓకే ఇగో ఇట్లా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి తూర్పునకి మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తన ఎడమ వైపునకు తిరిగి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించి మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి గమ్యస్థానం చేరుకున్నాడు 
ఓకే ఇప్పుడు ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్య స్థానం ఎంత దూరంలో ఉంది ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్య స్థానం ఏ దిశలో ఉన్నది గమ్య స్థానం నుండి ప్రారంభ స్థానం నిలువుగా ఎంత దూరంలో ఉన్నది ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్య స్థానం నుంచి ప్రారంభ స్థానం అడ్డుగా ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్ అక్కడ డయాగ్రామ్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి బయలుదేరి ఇగో ఇది తన ఇల్లు ఇక్కడ ఇల్లు ఇంటి నుండి బయలుదేరుతున్నాడు ఇది ఇల్లు ఓకే ఇల్లు ఏమవుతుంది అని అంటే ఇది ఇగో ప్రారంభ స్థానం అవుతుంది ఇది ప్రారంభ స్థానము ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి తూర్పునకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక తూర్పుకి త్రీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు ఇది త్రీ కిలోమీటర్స్ తూర్పునకి వెళ్ళిండు తూర్పునకి త్రీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎడం వైపునకు తిరగాలి ఇక వ్యక్తి ఇట్లా స్ట్రేట్గా వెళ్తున్నాడు ఇది వ్యక్తి యొక్క రైట్ సైడ్ ఇది వ్యక్తి యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక లెఫ్ట్ తిరుగుతున్నాడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ అని ఇచ్చాడు డైరెక్షన్ డిగ్రీలు ఇవ్వలేదు అంటే కంపల్సరీ తొంభై డిగ్రీలు తీసుకోవాలని నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ తన ఎడం వైపునకు తిరిగి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించాలి ఇక ఇది ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించిండు ఇది వన్ కిలోమీటర్ ఇది వ్యక్తి వెళ్తున్న స్థానము ఇది వ్యక్తి వెళ్తున్న రైట్ సైడ్ ఇది వ్యక్తికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే మళ్ళీ ఎటు సైడ్ తిరగాలి మరలా ఎడం వైపునకు తిరగాలి ఇగో మళ్ మరలా ఎడం వైపునకు తొంభై డిగ్రీలు తిరిగిండు దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగిండు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగిన తర్వాత ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి అంటే ఇక దీనికి ఈక్వల్గా వస్తుంది సేమ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే తన గమ్య స్థానము అవుతుంది ఇది గమ్య స్థానము ఇది ప్రారంభ స్థానము ఇది మొత్తం వ్యక్తి ప్రయాణించిన దూరము మొత్తం వ్యక్తి ప్రయాణించిన దూరం అవుతుంది ఇది డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి మనకి ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్య స్థానం ఎంత దూరంలో ఉన్నది ప్రారంభ స్థానం నుంచి గమ్య స్థానం ఎంత దూరంలో ఉన్నది అని అంటే మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ వన్ కిలోమీటర్ ప్రారంభ స్థానం నుంచి గమ్య స్థానం ఎంత దూరంలో ఉన్నది అని అంటే ఇది మొత్తం తీసుకోవద్దు ఓకే ఇది ప్రారంభ స్థానమా ఇది గమ్య స్థానం ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇట్లా డిస్టెన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు సో ఇది కన్సిడరేషన్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ కిలోమీటర్ ప్రారంభ స్థానం నుంచి ఇప్పుడు గమ్య స్థానం ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నది కానీ అతను మొత్తం ప్రయాణించిన దూరం ఎంత సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా అతను మొత్తం ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అని అంటే ఏడు కిలోమీటర్లు ప్రారంభ స్థానం నుంచి గమ్య స్థానం ఎంత దూరంలో ఉన్నది అని అంటే ఇట్లా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిండు కదా వచ్చినాక ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇగో ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది వన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వన్ కిలోమీటర్ అవుతుంది సెవెన్ కిలోమీటర్స్ కాదు ఒకరిద్దరు సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అన్నట్టు వినబడ్డది ఇది ఒక వన్ కిలోమీటర్ రైట్ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రారంభ స్థానం నుండి గమ్య స్థానం ఏ దిశలో ఉన్నది ఉత్తరం రెండవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇగో ప్రారంభ స్థానం నుంచి గమ్య స్థానం ఏ దిశలో ఉన్నది అని అంటే ఉత్తరం సో రెండవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఉత్తరం నెక్స్ట్ మూడవ క్వశ్చన్ మూడవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే గమ్య స్థానం నుంచి ప్రారంభ స్థానం నిలువుగా ఇగో నిలువుగా ఎంత దూరంలో ఉన్నది నిలువుగా వన్ కిలోమీటర్ నిలువుగా ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇది నిలువు నిలువు అంటే మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది అడ్డమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది నిలువు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ నిలువు అని అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ రెండింటిని ఈక్వలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండు సేమ్ డిస్టెన్సెస్ రెండు సేమ్ డిస్టెన్సెస్ అని అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్లో ఇది త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇది త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు రెండింటిని ఈక్వలైజ్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు రెండింటిని మీరు ఈక్వలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఎట్లా క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇది నిలువుగా రైట్ ఇక డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా వస్తుందా సేమ్ రెండు ఒకటే ప్లేస్కి వస్తాయి ఈక్వలైజ్ చేసినప్పుడు కాబట్టి దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ ఏముంటుంది అంటే జీరో కిలోమీటర్ అవుతుంది ఈ రెండు నిలువుగా అన్నప్పుడు ఈక్వలైజ్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తాను అర్థమయ్యేటట్టు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఇటు వచ్చాడు వ్యక్తి ఇలా ఉంది రైట్స్
నిలువుగా నిలువ ఈక్వలైజ్ చేయండి చేసినప్పుడు ఇక్కడ బిట్టు క్రియేట్ అవుతుంది ఇట్లా వస్తుంది ఇది ఇక్కడికి ఈ డిస్టెన్స్ అడ్డమవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ అనేది అడ్డమవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అడ్డుగా అవుతుంది డిస్టెన్స్ ఇది అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇది పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇది మొత్తం వన్ కిలోమీటర్ అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీన్ని కూడా కొద్దిగా డిస్టెన్స్ డయాగ్రామ్ అట్టి ఇటు ఇట్లా తీసుకోండి అంటే సేమ్ ఈక్వల్ లైన్ తీసుకోవాలి ఇట్లా వస్తుంది ఇది పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అడ్డుగా ఇది పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది కానీ నిలువుగా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు సేమ్ ప్లేస్కి వస్తాయి ఈక్వలైజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ సరళ రకమైన వస్తాయి కదా వచ్చినప్పుడు అది ఏమవుతుంది అని అంటే జీరో కిలోమీటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఇటు ఏమవుతుంది అంటే అడ్డుగా అక్కడికే వస్తాయి రెండు నిలువుగా కూడా అక్కడికే వస్తాయి కాబట్టి వీటికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు అడ్డుగా కూడా డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది జీరో కిలోమీటరే ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఫర్ ఎగ్ అది అర్థం అవడం కోసం ఇది చెప్పా వ్యక్తి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిండు ఇగో ఇటు నడుచుకుంటూ వచ్చిండు ఒక కిలోమీటర్ ఇగో మళ్ళీ ఇటు ఒక కిలోమీటర్ వచ్చిండు హాఫ్ కిలోమీటర్ ఇక్కడికి వచ్చిండు ఇక్కడికి వచ్చినాక గమ్యస్థానం వచ్చింది ఇప్పుడు అడ్డుగా ఇక్కడ ఇది ప్రారంభ స్థానము ఇది గమ్యస్థానము ఇప్పుడు ప్రారంభ స్థానం నుంచి గమ్యస్థానం అడ్డుగా ఎంత దూరంలో ఉంది అడ్డంగా అడ్డంగా రో వైజ్ అంటే దీన్ని డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండింటినీ ఈక్వలైజ్ చేయాలి ఒకటే సరళ రేఖ మీదకి తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చాం తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది ఈక్వల్ పాయింట్ ఇగో ఇక్కడికి వస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ వన్ కిలోమీటర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ వచ్చాడు అంటే ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇటు సైడ్ అంటే ఇక వన్ కిలోమీటర్స్ నుంచి హాఫ్ కిలోమీటర్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఇది అడ్డుగా దూరం అవుతుంది దీన్ని రో డిస్టెన్స్ అంటారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇదేమో కాలం డిస్టెన్స్ అవుతుంది దీన్ని వర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటారు దీన్ని రో డిస్టెన్స్ అంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు బిట్స్ ఓకేనా ఇది నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో క్లారిటీ వస్తుంది నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను చేయండి